Wunderschön ist es rund um Düsseldorf. Unsere Reise startet am Unterbacher See, 10 Kilometer vom Zentrum entfernt. So geht Urlaub mit Wassersport, Wandern und jeder Menge interessanten Begegnungen. Und wo fahren wir genau hin? Nicht ins Düsseldorfer Zentrum, sondern einmal rundherum ins Umland. Nach dem Unterbacher See im Südosten geht's gegen den Uhrzeigersinn ins traumschöne Neandertal mit seinem Museum und nach Kaiserswerth. Wir fahren Ski in Neuss und zur Insel Hombruch nach Zons und entdecken danach noch mal das Strandleben. Rasant wird's auf dem Rhein und gar nicht weit davon auch auf der Wakeboard-Anlage in Langenfeld. Aufgepasst, Kinder, auch für euch gibt's viel zu entdecken rund um Düsseldorf. Fahren Sie mit, fliegen Sie mit. Wir machen Urlaub rund um Düsseldorf. Und ich habe jetzt für Sie noch ein wunderschönes erstes Geschenk. Und zwar dieses tolle Handtuch. Kann man immer brauchen, wenn man Ferien vor der Haustür macht. Anlegen bei Ihnen? Ja, selbstverständlich, jederzeit. Ach, hallo. Willkommen an Bord. Ja, yes. herrlich. Auf dem Panoramafluss kann man auch Party machen, mitten auf dem Wasser. Wie hat das denn früher angefangen? Ja, das ist ursprünglich ein sogenannter Baggersee. Äh, zwischen den Weltkriegen suchten die Menschen nach Baumaterialien, Straßenbau, Häuserbau, Kies und Sand war da sehr gefragt. Äh, und da hat man gegraben und das ist ein ehemaliger rheinarmen Ausläufer des Rheins. Der war früher sehr groß, mehr andernd, von Mönchengladbach bis nach Hilden. Das ist ein grundwasserdurchströmter See, hat tatsächlich keinen Zu- und Abfluss, der ist ganz wichtig. Und wir haben frisches Grundwasser, das durch die Kies- und Sandschichten gut gefiltert wird. Der Unterbacher See lieferte nicht nur Trinkwasser, sondern wurde schon in den 1950er Jahren zur Volkserholungsstätte erklärt. Baden und Zelten ging anfangs noch provisorisch. Aber schon 1961 war das Nordbad fertig gebaut, für 10.000 Besucher. Danach entstanden die zwei Campingplätze. Heute kann man dort auch Hausboote mieten, die Platz für bis zu vier Personen bieten. Kleiner Test. Ente schwimmt. <lacht> Ente mit Fender habe ich gerade noch Geschenke gekriegt. Kommt natürlich jetzt für Sie als Erinnerung an den Unterbacher See in den Rucksack. Übrigens, erst 1973 wurde hier die Kiesförderung eingestellt. Ein Freizeitparadies entstand, auch drumherum. Brückenweg und der Neanderlandsteig, der verläuft auch hier. Der 240 km lange Neanderlandsteig wird uns auf unserer Reise noch häufiger begegnen. Jetzt geht es aber erstmal über den Siebenbrückenweg im Naturschutzgebiet Ella Forst. Musik 
Es geht durch ein Sumpfgebiet mit Bruchwald. Denn der tonhaltige Untergrund verhindert das Versickern von Regenwasser. Hier leben viele Vögel und auch seltene Schmetterlingsarten. Und irgendwann kommt man zu einem sehr hübschen Dorf. Und das Beste gleich vorweg, hier können müde Wanderer Wasser treten. Gut erhaltene Fachwerkhäuser, ein alter Kirchturm aus dem 12. Jahrhundert. Grüten ist ein uraltes Dorf mit langer Geschichte. Die Düssel fließt mitten durch den sehenswerten niederbergischen Dorfkern. So etwas gibt es nicht mehr oft. Ah ja, hier das Haus am Quall, das ist eines der ältesten Häuser in Grüten. Im 16. Jahrhundert wurde dieser alten Bauernburg das Fachwerk Wohnhaus draufgebaut. Und bei Gefahr konnte man das Wasser der Düssel um das Haus rumleiten. Kann man sich noch gut vorstellen. Spannendes Buch über das Fachwerk kommt jetzt für Sie in den Rucksack. In Grüten wurde schon im 16. Jahrhundert Kalk abgebaut und gebrannt. Er war früher notwendig, um Mörtel herzustellen und um die Felder zu düngen. Kalkstein gibt es hier direkt vor Ort. Auch mitten im Dorf. Warum, das lassen wir uns jetzt mal von einem Naturschutzwart erklären. So wir wohnen hier auf einem ganz hochinteressanten Untergrund. Und es handelt sich eben um ein Riff aus dem mittleren Niveau. Also vor 360 Millionen Jahren war hier das Meer. Und wir hatten eine warme Zeit. Alle Meerestiere, die eine Kruste, eine Schale haben, die haben über die Jahrmillionen dieses Gestein hervorgebracht. Und dieses Riff, es zieht sich quer durch Europa, über Hannover, Berlin, nach Warschau. Und wird auch an allen Stellen abgebaut, weil Kalk hier im Bergischen das Silber des Bergischen Landes ist. Naturschutzwart Hans-Joachim Friebe hat sich seinen lustigen Hut zum Wassertreten aufgesetzt. Warum? Es hat er einmal in Grüten äh, immer einen äh, diskriminierenden Wortschatz äh, gegeben, der da hieß, in Grüten, wo die Hönner mit der Fötte tüten. Das hieß also, wenn wir im Nachbarort waren und wurden gefragt, wo ihr herkommt, dann hieß es, aus Gröten, aus diesem jämmerlichen Kaff, wo der Hönner mit der Fötter töten macht, da dann eine Hus kommt. Noch mal zum Nachlesen. In Gröten, wo die Hühner mit den Hintern pupsen. Die Wassertretanlage hat äh, grandios eingeschlagen und äh, sie ist die einzige in NRW an einem Fließgewässer. Das darf man wohl mal erwähnen. Ne? Am Ortsausgang lassen sich noch die Überreste des ehemaligen Kalksteintagebaus erahnen. 1967 wurde er eingestellt. Drei Jahre später wurde das Kalkwerk abgerissen. Doch wenige Kilometer weiter wird auch heute noch der niederbergische Kalkstein abgebaut. Hier im Dornapper Revier befindet sich eine der größten Kalksteinlagerstätten Europas. Der größte Teil des Kalkes geht in den Straßenbau und die chemische Industrie. Um an den Kalk zu kommen, werden gigantische Felswände gesprengt, die tausende Tonnen Gestein lösen. Ne? 
Wir sind im Zeittunnel Wülfrath. Die Ausstellung in der 160 Meter langen Röhre zeigt unter anderem, wie hart die Arbeit früher in den Kalksteinbrüchen war. Uff, der ist wirklich sehr. Der Museumstunnel war wirklich einmal ein Zugangstunnel für die Steinbrucharbeiter. Die Besucher erfahren aber noch viel mehr. Man begibt sich hier auf eine Reise durch die Erdgeschichte. Aus den Schalen solch urzeitlicher Meerestiere ist der Kalk entstanden. Man begegnet fossilen Zeugnissen, erfährt vieles über Pflanzen und Tiere der Urzeit. Und natürlich auch über die Dinosaurier, die hier mal ihre Spuren hinterlassen haben. Die Ausstellung ist interaktiv. Das eigene Wissen kann zwischendurch immer wieder getestet werden. Und am Ende dann der Höhepunkt. Die Aussichtsplattform auf die 70 Meter hohen Felswände des Bochumer Bruchs, dem ehemaligen Abbaugebiet an dieser Stelle. Als Erinnerung kommt ein Stück Stein aus dieser Region in den roten Rucksack. Und wie geht's weiter? Wir machen eine Mountainbike-Tour, besuchen das berühmte Neandertal-Museum und probieren, wie die Menschen in der Steinzeit gegessen haben. Einiges Wissen, dass man mit so einem Teil gut umgehen kann. Ne? Erzähl, auf was kommt's an? Beim E-Bike kommt es darauf an, dass du mit dem richtigen Gang startest, denn dich unterstützt ja ein E-Bike-Motor. Genau. Mhm. Dann könntest du zum Start deinen Sattel absenken, indem du hier den. Ja, Drücker das ist so drückst, cool, ne? das habe ich noch nie gesehen. Dich auf den Zack, Sattel setzt runter. und runter. Aha. Und wenn du losgefahren bist, kannst du den Sattel, je nachdem wie groß du bist, ein bisschen Wieder anheben. Hoch. Genau. Der Hit. Ich finde das super. Drücke ich hier drauf, fährt er wieder hoch in die richtige Position. Okay. Aber die, das ist die entspannte sehr schön. Grundposition. Schön ja, locker. Herrlich. Perfekt. Und jetzt die Aktivposition. Die Aktivposition, die, die nimmst du, wenn du auf dem Rad mehr Bewegung brauchst, wenn du um eine schnelle Kurve fährst, wenn es ruppiger wird im Gelände. Das Ganze sieht etwa in etwa aus wie so ein Gorilla. Uh, 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 uh. Ich knie. <lacht> Lass uns ein bisschen Schwung nehmen. Wir ja. fahren nach hinten durch. Aktivposition. Dadurch, dass unsere Mountainbikes einen Elektromotor haben, sparen wir Kraft. Doch mit dem Antrieb und der Geschwindigkeit steigt auch die Gefahr schwerer Verletzungen. Man sollte sich also überlegen, wie man das Bike einstellt und vorausschauend fahren. Man hat aber doch auch was zu tun, ne? Du Wenn hast man mit dem durchaus richtig was zu tun. Wenn du im Eco-Modus fährst, dann hast du mindestens die Hälfte von dem gebracht, was du ohne ein E-Bike fahren würdest. Das heißt, du passt, du schaffst die doppelte Strecke und du hast definitiv Sport gemacht. Das ist eben gut. Das schiebt dich ja dann doch nicht alleine durch den Wald. Ne? Und jetzt wollen wir hier ins Gelände. Jetzt geht's richtig ins Gelände. Ich freue mich. Aktivmodus. Was eine Idylle, Carsten. Ganz toll. Das ist schon was. Aber es ist schon ganz schön schwer, finde ich, das Teil. Und ja. ich glaube, man wird auch gerne mal ein bisschen übermütig damit. Das ist, ne? das ist auf jeden Fall Sport. Und das, das Bike suggeriert dir sehr viel Fahrsicherheit, die du auf einem normalen Fahrrad nicht hast. Und es lädt dazu ein, dass man über seine Verhältnisse fährt, zu schnell fährt und 
sich vielleicht auch mal hinlegt irgendwo. Mhm. Wir haben gerade hier in NRW eine recht hohe Bevölkerungsdichte und dadurch entstehen auch viele Nutzerkonflikte im Wald. Das ist ja sonst genau dieses Ärgernis. Überall knallen die Mountainbiker durch, da ärgern sich die das Leute. Das E-Bike ne? lädt auf jeden Fall dazu ein, einfach mal Querfeld ein, sich in die Bresche zu schlagen und das sollte man auf keinen Fall tun. Mhm. Früher stellten in diesem Kotten bis zu 16 Schleifer Schneidwaren aller Art her. Heute ist hier eine Museumswerkstatt, wo noch genauso wie früher mit Wasserkraft gearbeitet wird. Unsere Reise führt uns 20 Kilometer Richtung Norden. Zwischen Erkrath und Mettmann, 10 Kilometer von Düsseldorf entfernt, liegt das Tal, dessen Namen fast jeder kennt. Weil dort die Überreste eines berühmten Urzeitmenschen entdeckt wurden. Die Überreste des Neandertalers. Im Tal der Düssel, unter freiem Himmel, hielt einst ein protestantischer Pastor Gottesdienste ab und liebte es auch, dort zu komponieren. Es war Joachim Neander, Rektor an der Lateinschule in Düsseldorf. Dieses bis heute bekannte Kirchenlied ist von ihm. Kaum ein Gesang hat sich so tief in das Gedächtnis der Christen eingegraben. Doch dass einmal dieses Tal nach ihm benannt werden würde, konnte er nicht ahnen. Denn das geschah 150 Jahre nach seinem Tod. Und mit dem legendären Knochenfund hat er deshalb auch gar nichts zu tun. Dem widmete sich 1856 ein anderer Gelehrter. Der Wuppertaler Lehrer Johann Karl Fuhlrott erkannte sehr schnell, dass er die Knochen eines Wesens in den Händen hielt, das mit dem Menschen eng verwandt sein musste. Fast wären sie weggeworfen worden. Die Arbeiter, die sie beim Kalkabbau gefunden hatten, hielten sie für Tierknochen. Fuhlrotts Behauptung, dass es sich um den Schädel eines Urzeitmenschen handelte, stieß in der Fachwelt auf großen Widerspruch. Einer seiner schärfsten Widersacher war Rudolf Virchow von der Berliner Charité. Für ihn war der Fund lediglich eine krankhafte Knochenveränderung eines modernen Menschen. Doch der Wuppertaler blieb trotzdem bei seiner These. Er untersuchte die Knochen sorgfältig und schrieb alles genau auf. Den Aufsatz von Lehrer Fuhlrott las auch der berühmte Charles Darwin der kurz danach sein Buch über die Entstehung der Arten veröffentlichte und damit die Lehre der Evolution begründete. Nicht weit entfernt vom Neandertal-Museum befindet sich der Ort, an dem alles begann. Fundstelle. Wollen wir was wagen? Ja, das müssen wir uns anschauen. Ne? Ja, 0,3 Kilometer kriegen wir hin. Ja, das, ist, das schaffen wir bei dem schönen Wetter. Ja. Frau Dr. Aufemann, die Leiterin des Museums, begleitet mich jetzt netterweise. Und dieser Weg ist schon so ein Zeitweg jetzt. Genau, der soll so ein bisschen dann das Gefühl für die Zeit und für diese Epochen, in denen Menschen gelebt haben, vermitteln. Zur Erinnerung an die Entdeckung. Danke.
Und jetzt war das irgendwie höher. Oder wie war das jetzt? Ja, hier, wo diese Bodenschwelle ist, da stiegen also die Felsen 50 Meter hoch. So muss man sich vorstellen, diese Kalksteinfelsen. Ah. Die, die Schlucht hat hier so eine kleine Bucht gemacht. Und in 20 Meter Höhe in diesen Felsen war die Höhle. Die Steinbrucharbeiter haben den Lehm herausgeschaufelt, dabei die Knochen entdeckt, nach denen dann diese ganze Menschenart benannt wurde. Ja, das muss man sich ja mal vorstellen. Also der Neandertaler heißt Neandertaler, weil er hier gefunden Im wurde. Im Neandertal gefunden wurde. Und so hat es der Neandertaler in die ganze Welt geschafft. Ja, genau. Weil das eben die ersten Knochen waren, die entdeckt wurden und als Urmenschenknochen bekannt wurden. Mensch, das ist ja... Es gibt keinen anderen Ort auf der Welt, der so mit dieser, genau, mit dieser Spezies verbunden ist. Genau, und mit, mit Wissenschaftsgeschichte auch, weil man hier dann zum ersten Mal auch angefangen hat, nachzudenken, dass auch Menschen Teil der Evolution sind. Das ist all das, was mit diesem Ort verknüpft ist. Wer hätte das gedacht? Rund um Düsseldorf. Die Ausstellung im Neandertal-Museum erzählt die Geschichte der Menschheit über vier Millionen Jahre bis in die Gegenwart hinein sehr anschaulich. Der Neandertaler entwickelte sich parallel zum modernen Homo sapiens. Es gab beide Menschenarten eine Zeit lang, also gleichzeitig. Homo sapiens neandertalensis. Wenn ich jetzt auf der gleichen Höhe stünde, würde sie mir gerade bis hier gehen. Recht zierlich, die Dame. Warum die Neandertaler vor rund 30.000 Jahren ausstarben, weiß man nicht genau. Wohl aber, dass Neandertaler und Homo sapiens gemeinsamen Nachwuchs gezeugt haben. DNA-Untersuchungen haben gezeigt, dass wir Gene des Neandertalers heute immer noch in uns tragen. Mensch und Familie. Irgendwie hängt halt alles zusammen. So würde er heute aussehen. Und jeder kann in einer Morphing-Station ein Foto von sich erzeugen lassen. Wie sähe ich als Neandertaler aus? Legen Sie Ihr Haar zurück und Ihr linkes Ohr frei. Oh. Krass. <lacht> oh. Okay, was hat sich verändert? Die Stirn wird so ein bisschen fliehend. Das Kinn wird auch ein bisschen fliehend. Der Rest ist erschreckend ähnlich. Ich glaube, in der Neandertaler Welt wäre ich auch gut zurechtgekommen. So sehen Tiere aus, die der Neandertaler gejagt hat. Sie waren bloß viel größer. Diese hier sind Rückzüchtungen, ausgehend vom heutigen Auerochsen. Die Steinzeit hat Konjunktur im Kreis Mettmann. In diesem Vier-Sterne-Hotel gibt es auf Wunsch ein Paleo-Menü. Und das aß man in der Steinzeit. Eierfladen und Pilze, Salm, Fleisch vom Gejagten mit honiggesüßte Beeren. Oh, das ist ja hier wirklich einmal durch die, <lacht> einmal durch die kulinarische Landschaft. Einmal durch das Neanderland, genau. Man bekommt natürlich auch Messer und Gabel, aber wer mag, kann Steinwerkzeuge und Muscheln benutzen. Das ist jetzt unser Besteck, ja. Oh, das ist richtig scharf. Sie müssen sehr aufpassen, die, die Schneide vom Feuerstein ist wirklich scharf, ne, dass man es mit dem Leder anfasst, damit man sich nicht schneidet. Mhm. Wie machen Sie das? Aber, ja, das Sie essen öfter mal so eine Andertalermäßig. Wir haben zu Hause gar kein Besteck, wir essen immer alles mit den Fingern. Habe ich es mir doch gedacht. Mhm. Also eine Muschel als Löffel Guten ist ganz Appetit. praktisch. Ja, ne? finde ich Guten auch. Appetit. 
Und hier so hat man getrunken, oder wie? Hier raus. Ja, das kann man natürlich ne, aus, so, aus so einem Horn trinken. Probier ich so was hat es bestimmt gegeben. Hält das so jetzt? So Becher eben nicht. Nur man muss es dann immer gleich ex trinken, weil man es ja... <lacht> Stimmt. <lacht> Ablegen ist nicht, ne? Ablegen ist nicht. Na gut, dann muss ich jetzt hier zum Wohl. <lacht> zum Wohl. Auf den Neandertaler, ja. Das ist hier wirklich auch ganz, ganz köstlich gegart. Feuer hatte man auch? Ja, Neandertaler hatten auch Feuer. Also sie konnten Klar. alles garen. Braten natürlich über dem Feuer, aber man vermutet, dass es auch so Kochgruben gab, dass man also eine Grube gegraben hat, ausgekleidet hat, vielleicht hier mit so einem Stück Leder mit Wasser gefüllt. Und wenn man dann heiße Steine in solche Grube wirft, dann fängt das Wasser auch an zu kochen. Also dann hat man richtig einen richtigen Kochtopf. Clever. Und dann ist er den Anderthaler irgendwann ausgestorben, oder? Wie war das? <lacht> ja, das würden wir alle gerne wissen, wie genau das hm. war. Ich dachte, Sie wissen das jetzt. <lacht> Ja, man vermutet, dass es tatsächlich äh, klimatische Ursachen hat. Also zum Ende der Neandertalerzeit wurde es innerhalb von wenigen Generationen sehr kalt. Und Mitteleuropa wurde tatsächlich unbewohnbar. Dann haben die Neandertaler sich zurückgezogen nach, nach Süden oder nach, nach Osten. Mhm. Ja, das nennt man so eine Flaschenhalssituation in der Evolution, dass dann einfach irgendwann zu ungemütlich wurde. Und dann sind... Unsere direkten Vorfahren aus Afrika eingewandert, haben sich zum Teil mit Neandertalern auch vermischt. Deshalb haben wir ja alle auch noch ein paar Neandertaler-Gene in Wie uns. Wie viele Neandertaler steckt denn noch in uns? <lacht> ja, so, man hat es ja auch an Ihrem Foto gesehen. <lacht> so ein, ein bis drei Prozent haben wir alle noch Neandertaler-Gene in uns. Ein das, bis drei Prozent, mm -hmm. das kann man nachweisen. Ja, das hätte man vor 15 bis 20 Jahren hätte niemand äh, vermutet, dass es möglich sein würde, Menschenformen anhand äh, genetischer Daten zu ja, rekonstruieren. Zu rekonstruieren ja. Auf unsere Vorfahren. Auf die Menschenfamilie. Es ist ein, wirklich ein kulinarisches Ereignis hier. Unbedingt. Lecker. Und toll. Und natürlich echt nett. Ich glaube, für Kinder auch toll. Ne? Ja, ganz essen, bestimmt. Die würden sich natürlich noch freuen, wenn sie dann die Knochen noch hinter sich schmeißen genau. könnten. Oder so. Aber wenn ich die Knochen hinter mich schmeiße, ist die Kamera schon aus. <lacht> Unsere nächsten Etappen. Wir besuchen das Angertal bei Ratingen, das historische Kaiserswert. Und danach geht's ab auf die Piste nach Neuss. Der Angerbach fließt durch das wirklich idyllische Angertal. Es befindet sich nordöstlich von Ratingen. Ein Tipp für Ruhesuchende. Auf dem rund 10 km langen Rundwanderweg A9 geht es im Angertal immer wieder durch Naturschutzgebiete. Und auch immer wieder am Fluss entlang. Ein bisschen Wasser wandern. Dann komme ich jetzt hier rüber, über den Angerbach, den Reißenden. Mal sehen. Sehr erfrischend. Abenteuer rund um Düsseldorf. Nachdem die alte Auermühle im Jahr 1900 einem Brand zum Opfer gefallen war, wurde das noch heute bestehende Gebäude errichtet. Es ist ein beliebtes Ausflugsrestaurant mit Biergarten. Oh, diese hausgemachten Limonaden. Köstlich an so einem heißen Sommertag erst recht. 
Und Sie haben recht, wir haben ja ganz viele Zuschriften bekommen, dass es hier besonders schön ist, dass es sich lohnt, hierher zu kommen. Ich muss sagen, gefällt mir. Gerade diese historischen Orte, die neu interpretiert werden. Wie so eine kleine Oase hier. Schön. Erfrischung von oben. Herrlich kühl. Toll. Wir folgen dem Angerbach einige Kilometer Richtung Westen und gelangen zu einem historischen Tatort von Industriespionage. So kam jemand in Ratingen zu Geld. Zu ganz viel Geld. Der Fall Cromford, die Geschichte einer Unternehmerfamilie im späten 18. Jahrhundert. Über drei Generationen lebte die Fabrikantenfamilie Brügelmann in diesem Schloss. Es bewies der Welt, wie reich die Familie dank Vater Johann Gottfried Brügelmann geworden war. Für den Bau des Herrenhauses engagierte man den damaligen Star-Architekten Nicolas de Pigage, der zur selben Zeit für Kurfürst Karl Theodor dessen Lustschloss in Düsseldorf-Benrath baute. Was genau hat Gottfried Brügelmann getan? Der Unternehmer hier, der war kein Erfinder, der war einfach ein Kaufmann. Und der mhm. hatte im 18. Jahrhundert von der Erfindung von neuartigen Spinnmaschinen gehört. Die hießen damals Maschinen ohne Menschenhände, das heißt automatisch. Und das hatte er gehört und hat gesagt, das will ich auch. Und dann hat er in einem zehn Jahre währenden Prozess letztlich über Industriespionage aus England dann die Maschinen kopiert, aus dem originalen Cromford in England. Deshalb heißt das hier auch Cromford, weil er gesagt hat, ich baue das deutsche Cromford. Und hat dann eben zwölf von diesen Maschinen hier hingestellt, mit Hilfe von englischen Facharbeitern. Und damit das dann geschützt blieb und hier in der Umgebung das nicht auch einer klaut, hat er sich dann hier ziemlich abgeschottet und hat sich ein Privileg erteilen lassen von seinem Landesherrn, dass er für zwölf Jahre der einzige im Bergischen Land sein durfte, der solche Maschinen hat. Okay, also von, von ihm durfte dann wiederum keiner was klauen. Das hat aber nicht genützt. Ach. Es ging sofort wieder weiter. Dennoch, Brügelmanns Fabrik war die erste vollmechanische Baumwollspinnerei auf dem europäischen Kontinent. Das Museum des Landschaftsverbandes zeigt die Verarbeitung von Baumwolle zum Garn anhand von originalgetreu nachgebauten Maschinen aus dem 18. Jahrhundert. Auch was Einmaliges. Hier sind die, ist das sogenannte Vorspinngarn. Das können Sie auch gerne mal probieren. Das ist nämlich, hat noch gar keine Festigkeit. Einfach mal ziehen. Oh, ganz fluffig. So, und damit kann man natürlich kein T-Shirt machen oder keinen nee. kein Stoff. Und deshalb muss das feiner gesponnen werden. Und das passiert in diesem Teil der Maschine. Ich zeige Ihnen das mal. Ja, gerne. 96 Vorgarnstränge können hier gleichzeitig versponnen werden. Es wird durch die Rotation äh, wird das Garn fest. Also wenn Sie dieses Vorgarn einmal ein bisschen drehen, ist es schon gleich fester. Mhm. Und dann muss das ganz gleichmäßig hier aufgewickelt werden. Mit dieser Technik entstanden angenehm weiche Stoffe, die um 1800 hoch begehrt waren. Topmodische Baumwollkleidung dieser Art lief zeitweise sogar der Seide den Rang ab. In den Rucksack kommt für sie ein Baumwollzweig mit Samen. Jetzt wollen wir uns doch mal eben schnell dem Zentrum nähern. Aber nicht mit dem gemütlichen Ausflugsschiff. Feuer frei. Also wir könnten irgendwo 
über 100 km h fahren. Und äh, man muss wissen, diese Boote, die sind hochgetauglich. Ähm, normalerweise fährt für Greenpeace oder die US Army, die benutzen solche Boote. Auf Franks Highspeed-Boot können bis zu neun Personen mitfahren. Achtung, Welle! Ganz preiswert ist so eine Tour mit dem Speedboot natürlich nicht. Aber ein Adrenalinkick ist garantiert. Und da sind die weltberühmten Bauten der Star-Architekten Gary und Chipperfield vom Wasser aus gesehen. Wir erreichen Kaiserswert. An diesem Ort weht ein Hauch der Geschichte. Heute nur ein Stadtteil von Düsseldorf war Kaiserswert einst freie Reichsstadt. Das heißt direkt dem Kaiser unterstellt. Eine Festung mit Kaiserpfalz. Hier fand der Streit mit dem Papst seinen Anfang, der im berühmten Gang nach Canossa endete. Was für ein Ausflugsziel. Eine lange Tradition hat dieser Ort. Im schmucken Zentrum von Kaiserswerth stehen Barockhäuser aus dem 17. Jahrhundert. Doch schon um das Jahr 700 gründete der heilige Suidbert hier ein Benediktinerkloster. Die St. Suidbertus Basilika aus dem 11. Jahrhundert gibt es immer noch. Am Clemensplatz kann man sich die frühere Architektur der Festung anschauen. An diesem Modell kann man sich wunderbar einen Überblick verschaffen über Kaiserswerth so um 1700. Und wenn man jetzt das Wasser laufen lässt, dann sieht man hier der Rhein. Und dann war Kaiserswerth aber komplett von Wasser umschlossen, also sehr schwer einzunehmen. Und hier thronte sie, die Kaiserpfalz, die berühmte große Festung, strategisch wertvoll ausgerichtet zum Rhein hin. Und alle Schiffe, die vorbeikommen, mussten hier Zoll zahlen. Kein Wunder, dass diese finanziell einträgliche Rheininsel immer umkämpft war. Dementsprechend wappnete man sich hier, um Eindringlinge abwehren zu können. Einige Mauern sind bis heute stehen geblieben. mal vorstellen, wenn man diese dicken Mauern hier sieht, teilweise bis zu viereinhalb Meter dick, dann kriegt man ein Gefühl dafür, was das für eine mächtige Anlage gewesen sein muss damals, diese prächtige Kaiserpfalz. Der sagenumwobene Kaiser Barbarossa hat ja damals diese Trachitfelsen tatsächlich aus dem Siebengebirge abbauen lassen. Dann wurden sie über den Rhein hierher getreidelt, also gebracht und daraus entstand diese große, große Anlage. Aber gehen wir noch mal 150 Jahre zurück, ins Jahr 1062, zur legendären Geschichte des Kaisers Werther Königraubs. Da wurde der erst zwölfjährige Kaiser Heinrich einfach mit einem Schiff gekidnappt. Er wollte fliehen, was aber nicht klappte. Der damalige Kölner Erzbischof ergriff seine Chance, die Festung Kaiserswerth unter seine Herrschaft zu bringen. Ein Streit entbrannte, der bis zum Papst reichte. Heinrich wurde exkommuniziert. Doch er gab nach und trat mit 26 Jahren eine lebensgefährliche Reise über die Alpen an, die an der Burg Canossa in Oberitalien endete. Nach diesem Bußgang wurde der Kaiser wieder in die Kirche aufgenommen. Hier 
gab es wohl im Mittelalter schon eine Fährverbindung. Und ich finde ja, kaum steht man auf so einem Kahn, Wasser unterm Kiel, Wind um die Nase, schon stellt sich so ein schönes Urlaubsfeeling ein. Und um das zu verstärken, kommt jetzt für Sie dieser Ausflugsführer noch in den Rucksack. Ab ins Grüne heißt rund um Düsseldorf. Passt doch. Schön ist es am Rhein. Kein Wunder, dass es rund um Düsseldorf ziemlich viele Campingplätze gibt. Einige davon liegen auch direkt am Wasser. Schauen wir uns mal einen an. Auf dem Rhein-Campingplatz Meerbusch kann man von April bis Oktober Urlaub machen. Seit über 70 Jahren. Platz gibt es hier für 100 Dauercamper, für Durchreisende doppelt so viele Plätze. Zeltgäste können einen Aufenthaltsraum mit Küche benutzen. Hier gibt es eine Menge Stammgäste. So, wie fühlen Sie sich zurück? Oh, Am Rhein. Wunderbar. Alles in Ordnung? Alles ja. in Ordnung. Schön. Schön. Haben Sie Der den, den besten so Blick? Wie immer. Das ist gut. Das ist gut. Obwohl, bei Ihnen ist es auch schön. Bei uns ja. ist es auch schön, aber. Und das Einzige, was mir fehlt, ist der Rhein. Es ja. gibt nichts Schöneres wie Vaterrhein. Da das können Sie nicht mehr machen, was Sie wollen. So ist das, wenn man zurück in die Heimat kommt. Jo. Genau. Das Einzige, ich vermisse kein Schickimicki und nichts von Düsseldorf. Aber mein Rhein, da, da bleibe ich bei. Dann genießen Sie die Aussicht. Ja. Ja, Mach ich ja. gerne. Dankeschön. So, hier wird schön gegessen. Guten Appetit. Dankeschön. Ja, danke schön. Etwa die Hälfte der Plätze liegt direkt am Wasser. Wir liegen hier ziemlich zentral, trotz alledem vor Düsseldorf, vor den Toren von Düsseldorf und trotzdem in einem Landschaftsschutzgebiet. Gerade abends, wenn man nur noch das Tuckern von den Schiffen hört, und dann am Rhein sitzt, ja, ist halt wie Urlaub. Ich, ich arbeite und lebe da, wo andere Urlaub machen. Und selbst spanische Abende kann man hier erleben. Die beiden Eigentümer lieben Spaniens Süden und bieten deshalb auf ihrem Platz gelegentlich die entsprechenden Köstlichkeiten an. Buñuelos, frittierte Teigkrapfen mit viel Puderzucker, Tapas, spanisches Bier und auch Sardinen vom Grill. Und einen Sonnenuntergang mit ganz viel Ruhe und Natur gibt's an jedem Sommerabend mit gutem Wetter. Hallo Kinder, was gibt's denn hier zu sehen? Das ist der Tuppenhof in Karst. So sah früher ein Bauernhof aus. Der Tuppenhof ist nicht nachgebaut. Er stand immer schon hier und hat sogar einen Bauerngarten, so wie er im 18. Jahrhundert üblich war. Innen sieht es heute so aus wie vor 150 Jahren. Die letzten Besitzer, die hier bis in die 1970er Jahre wohnten, hatten grundsätzlich nicht viel verändert. Ende der 90er Jahre begann man, die historische Hofanlage detailgetreu zu rekonstruieren. Hier sind wir in der Kommandozentrale vom Tuppenhof, nämlich der Obkammer. Obkammer, weil wir drei Stufen höher liegen als das ganze Gebäude ansonsten. 
Hier hat der Bauer mit seiner Frau geschlafen und er hat halt eben dafür gesorgt, dass hier alles in seiner Kontrolle war. Nämlich unten drunter waren seine Vorräte und hier drüben durch das Lohrähmchen kommt er seine wertvollen Sachen, Besteck, Geschirr, Möbel und sowas alles beobachten und hat hier halt eben aufgepasst, dass für ihn alles in Ordnung ist. Heute haben wir heute alle ja Zentralheizung, aber früher wurde mit so einem Backstein das Ganze warm gemacht. Im Ofen äh, heiß gemacht, Tücher drum gewickelt, damit die sich verbrannt haben und dann wurden die wieder ins Bett gelegt. Und später dann haben sie es sogar geschafft, mit einer Wärmeflasche das Ganze zu machen. Heißes Wasser eingefüllt und damit hatten die es im Winter mollig warm im Bett. Das Schlafzimmer war so natürlich auch der geeignete Ort, um Geld und andere Wertsachen unterzubringen. Sie wurden im Ehebett auf dem oberen Balken versteckt. Daher kommt die Redewendung, Geld auf die hohe Kante legen. Das ist die Knechtekammer. Gleich nebenan die Waschküche. Nur mit Waschbrett und Wanne war Waschen früher eine tagfüllende Angelegenheit. Im Tuppenhof kann man aber nicht nur gucken, sondern auch was erleben. Vor allem in der Küche, wo oft gekocht und geschnibbelt wird. Jetzt wird hier gerade Butter hergestellt. Der Tuppenhof versteht sich als Begegnungsstätte und hat deswegen auch ein vielfältiges Kulturangebot. Und er bietet viele Kurse an, zum Beispiel einen für die Herstellung von Gänseblümchen-Gelee. Wir nehmen den Topf, Gänseblümchen hinein, Wasser und den Saft einer Zitrone. Ein bis zwei Minuten aufkochen lassen, vom Herd nehmen und abseihen. Das Ganze etwas abkühlen lassen und durch ein feines Sieb oder eine Kaffeefiltertüte abgießen. Fehlt noch der Gelierzucker. Gänseblümchen sind ja alte Heilkräuter. Im Mittelalter hat man Gänseblümchen benutzt bei Asthma oder Leberleiden, bei Husten und Hauterkrankungen. In Gänseblümchen stecken nämlich viele Wirkstoffe. Möchtest du es mal probieren? Ich. Du, so weit. Lecker. Und in den Rucksack kommt jetzt eine Tasse vom Tuppenhof. Tschüss, schöner Tuppenhof. Für uns geht's weiter Richtung Neuss. In eine ganz andere Welt. Und nein, wir sind nicht plötzlich in den Alpen. Oder vielleicht doch? Selbst wenn draußen 30 Grad im Schatten herrschen, kann man hier Skifahren. Alter Schnee, tatsächlich. <lacht> Herr Paul, wie viel Grad sind es eigentlich? Man sieht den Atem. Ja, wir hier haben drin. hier rund minus 4 Grad. Also echten Winter, so wie sich das gehört, damit wir perfekte Pistenbedingungen haben. Ja, aber haben sich ja nicht manchmal Leute auch gesagt, was eine Riesenhalle irgendwo mitten in die Landschaft und da Schnee rein, geht's noch? In der Tat, am Anfang war das so, da waren, waren noch ganz viele Leute skeptisch, ob das funktioniert, äh, ob das angenommen wird natürlich. Und in Sachen Klimabilanz? Wie, haben Sie das, wie kriegen Sie das dahin? Da ist es natürlich ja auch 
tricky. Ja, ne? ja, logisch. Das ist natürlich ein ganz wichtiges, sehr ernstzunehmendes Thema. Wir haben hier letztendlich einen riesengroßen Kühlschrank, wo wir versuchen, möglichst die Türen zuzuhalten und die Energie hier drin zu halten. Und dann haben wir natürlich alle technischen Möglichkeiten, die es mittlerweile gibt, versuchen wir wirklich zu nutzen und Wärmetauscher hier einzubauen und die Energie, die woanders vielleicht entsteht, als Wärme woanders dann wieder als Kälte umzuwandeln und umgekehrt. Und so haben wir wirklich, glaube ich, eine sehr, sehr gute Energiebilanz hier vorzuweisen. Kann man sagen, Sie verbrauchen jetzt auch weniger Energie als noch vor zehn Jahren? Wird das besser? Hier definitiv. Definitiv brauchen brauchen wir deutlich weniger Energie, weil wir da alles machen, was in unserer Macht ist. Ist ja auch ein kaufmännisches Thema, ist ein ethisches Thema, ein gesellschaftspolitisches Thema. Also sorry, ja. da kann man nicht weggucken und sagen, das interessiert uns nicht. Das Salzburger Land ist Touristikpartner der Skihalle. Dementsprechend ist hier Gemütlichkeit dekoriert. Und in der Nähe von Salzburg bin ich tatsächlich auch schon mal auf so einem Reifen den Hang runtergerutscht. Luftlinie 15 Kilometer von der Düsseldorfer Altstadt entfernt, soll man sich also wie in den Alpen fühlen. Dazu gehören noch ein Kletterpark und eine Pfannfußballanlage. Jetzt geht's zur Museumsinsel Hombruch und zur sogenannten Raketenstation. Aber vorher wollen wir noch mal an einen Strand am Rhein. Hier gibt's einiges zu entdecken. Man muss nur genau hinschauen. Harald Frater ist Geograf und hat zu vielem, was hier auf dem Strand liegt, etwas zu erzählen. Und das Spannende ist, dass man zu verblüffenden Erkenntnissen kommt, wenn man die Steine hier nur richtig zu deuten weiß. Man kann mit ihm eine Tour machen. Sie heißt Rheingerölle suchen und bestimmen. Eine schöne Arbeitsaufteilung. Ich darf hier so ein bisschen chillen und du findest ist die wesentlichen Dinge. Ist doch wunderbar, alles in Ordnung. Mal nett. Dafür bin ich ja da. So, cool. schau mal, was ich hier tolles gefunden habe. Was hältst du denn davon? Wow. Das ist ein Stück Nordsee. Das ist eine Versteinerung, richtig? Das ist eine Versteinerung. Ne? Das sind Muschelabdrücke. Jetzt kannst du hier gerade die Erhebungen erkennen, hier die Vertiefungen mit den typischen Rillen. Mensch. Weil hier vor 25 Millionen Jahren mal die Nordsee hinreicht. Beziehungsweise ein Vorläufer der Nordsee. Düsseldorf lag tatsächlich vor Millionen von Jahren mal am Meer, weil die Erde sich absenkte. Als sich das Meer zurückzog, entstanden die Vorläufer von Mars und Rhein. So kamen bestimmte Steine hierher. Der Rhein äh, ist ja, hat ja ein sehr großes Einzugsgebiet. Das mhm. heißt, er hat eine ganze Menge Nebenflüsse. Und äh, da in den Gebirgen, an den Nebenflüssen, wird das Gestein gelockert. Äh, durch Forstsprengung äh, zerteilt es sich in kleine, ja, mundgerechte Häppchen. Und dann wird es eben halt durch die Flüsse mit in den Rhein äh, gespült. Und im Laufe der Kilometer wird durch die Schleifwirkung dieses Gestein immer weiter gerundet. Also das finde ich dann auch, da kann ich die Leidenschaft dann auch verstehen. Ja. Wenn man das sieht und das dann zuordnen kann und sagt, diese Kraft von Jahrmillionen sehe ich jetzt hier in diesem Stein. Genau. Ach, ach ist schon spannend, ne? Also ein Zum kleines bestimmen. Faltblatt entwickelt. Das, das ist schon mal eine erste Orientierung. Kann man zur Hand nehmen. Genau. Maßeier, Feuerstein, Achat, Eisenkiesel, kann man alles hier finden. Kann man alles hier finden, das sind so die wichtigsten Vertreter hier. Idee, ne? Könnten wir nicht einen schönen Stein dazu tun, eine Erinnerung? Ja. Wie wäre es oh, mit dem aber Konglomerat? Aber da einen kann aus seinem tollen, echt, dem Konglomerat. Ja. Das dazu. Das Konglomerat kommt jetzt für Sie in den Rucksack. Und dann kann man also mit dem Herzen gucken und sammeln und dann Auf mit jeden dem Fall. Kopf bestimmen und mit den Informationen ein ganzes Bild bekommen. Ne? Richtig. Toll. Warum heißt ein Gelände für die Kunst Raketenstation? 
weil sich hier früher eine Militärbasis der NATO befand. Auf keiner Landkarte war dieses Fleckchen Erde mit den Abschussbasen seit den 1960er Jahren verzeichnet. Die Friedensbewegung demonstrierte. 1990 wurde der Standort geschlossen und jetzt ist er ein Stützpunkt für die Kunst. Hallen und Hangars wurden umgebaut. Aus einer Garage für Raketenträger wurde ein Künstleratelier. Dieses großartige Gebäude beherbergt die Kunstsammlung des Düsseldorfer Sammler-Ehepaars Marianne und Viktor Langen. Gebaut hat es der japanische Star-Architekt Tadao Ando. Und dass es hier an diesem Ort überhaupt ein Kunsterlebnis dieser Art gibt, ist ebenfalls einem schwerreichen Düsseldorfer Unternehmer zu verdanken. Karl Heinrich Müller, der sein Geld durch Industrieimmobilien im großen Stil gemacht hat, hat das Gelände 1994 gekauft. Das ist doch schon toll hier. Das ist nicht nur Architektur oder nur Skulptur, sondern immer so eine spannende Mischung. Überall wieder was Neues zu entdecken. Also hier wird es wirklich nicht langweilig. Das Haus mit dem schrägen Deckel stammt von dem amerikanischen Architekten Raymond Abraham und ist den Musikkünstlern gewidmet. Vier Musiker-Apartments plus Proberäume stehen hier zur Verfügung. Und auch normale Leute können hier mal übernachten. Dieser Hof hier ist auch ein Ort der Stille. 14 Zimmer rundherum, auch Gästehauskloster genannt. Und wer möchte, kann sich hier einmieten, die Gemeinschaftsküche nutzen und das Ganze in Ruhe auf sich wirken lassen. Hoch. Nichts, was ablenkt. Kleines Bad und Blick ins Grüne. Die Raketenstation war nicht das erste Projekt von Karl Heinrich Müller. Zwölf Jahre vorher, 1982, hatte er begonnen, Land aufzukaufen für die Museumsinsel Hombruch. Sie liegt nur wenige Kilometer Luftlinie von der Raketenstation entfernt. Hombruch ist überhaupt keine Insel, sondern eine gestaltete Park- und Auenlandschaft mit Ausstellungspavillons und Künstlerhäusern. Gründer Karl Heinrich Müller wollte Kunst und Natur miteinander wirken lassen. Versteckt zwischen Gräsern und unter Bäumen findet man sein Grab. Er verstarb mit nur 71 Jahren 2007. Die Skulpturen, die man im Park findet, stammen von namhaften Künstlern. Wie kleine Wunder tauchen sie plötzlich vor den Besuchern auf, die die Landschaft durchstreifen. Belehrende Erklärungen zu den Kunstwerken fehlen, denn sie sollen unmittelbar wahrgenommen werden. Jeder kann darüber denken, was er will. Es gibt zwölf Räume voller Kunst, darunter Werke von Rembrandt, Matisse, Yves Klein. Heute. Praktisch, wenn man sein eigenes Taschenmesser dabei hat. Einfach den Kohl seiner Wahl aussuchen, abschneiden und einpacken. Gezahlt wird auf Vertrauensbasis.
Und das steht nun auf dem Programm. Wir besuchen das Kloster Knecht Steden mit seiner Biostation, das idyllische Zons, Schloss Benrath und die Wassersportanlage Langenfeld. Rund um das Kloster Knecht Steden bei Dormagen gibt es etwas Besonderes. Hier kann man Spaziergänge auf drei Obstwanderwegen machen. Das passt, denn die wohlhabende Klostergemeinschaft hat über Jahrhunderte von einer großen Landwirtschaft gelebt. Rund 450 Menschen arbeiteten einmal in dieser Anlage. Entstanden ist das Kloster im Mittelalter. Die meisten der heutigen Gebäude stammen aus der Blütezeit im 18. Jahrhundert. Aber dass alles so neu aussieht, verdankt die Anlage dem traurigen Umstand, dass sie 1869 fast ganz niederbrannte und danach vollständig neu aufgebaut wurde. Wer am Obst vorbei wandert, guckt sich auch gern mal einen Kräutergarten an. Den hat das Klosterknecht Steden natürlich auch zu bieten. Neben dem eigentlichen Kloster liegen die landwirtschaftlichen Gebäude der Anlage. Den Obstanbau betreibt hier heute die Biologische Station, ein gemeinnütziger Verein. 120 Obstsorten werden hier vorgehalten. Natürlich Äpfel, Birnen, Pflaumen und Kirschen, aber auch Pfirsiche, Walnüsse und Esskastanien. Im Klosterknecht Steden gab es schon immer ein großes Wissen über Obst. Schließlich konnten die Äbte uralte lateinische Schriften über Anbau und Veredelung lesen und brachten neue Sorten von befreundeten Klöstern mit. Dementsprechend üppig waren die Ernten und sind es noch heute. Alle Früchte hier sind ungespritzt. Das lockt eine Menge Leute in den Hofladen der biologischen Station. Und auch, weil man hier Sorten bekommt, die es woanders kaum noch gibt. Die muss man ein bisschen liegen lassen oder genau, so fest ja. essen. <lacht> Auch mal probieren, die Birne. Viele alte Apfelsorten, das ist mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, sind viel gesünder als die modernen, auf Süße gezüchteten Sorten. Denn sie enthalten viel mehr sogenannte Polyphenole, die zum Beispiel gegen Entzündungen helfen und den Blutdruck regulieren. Die biologische Station bietet Obstwiesenführungen an, bei denen man jede Menge über Sorten und Anbau lernen kann. Oh, Herr Stevens, der sieht doch schon. Darf ich da direkt mal reinbeißen? Das können Sie gerne machen. Ist Was ist denn das für ein Prachtexemplar, so ein großer Dicker? Das ist der Jakob Fischer. Das ist eine alte Sorte. Historisch ist die, kann man nicht ganz genau nachvollziehen, wie die entstanden ist. Aber es ist eine überlieferte alte historische äh, Obstsorte. Mhm. Warum sind da so viele verloren gegangen? Mit das, der Zeit oder bei uns gar nicht mehr so im Sichtfeld. Es sind eben manche Eigenschaften der alten Sorten, die äh, heute nicht mehr ähm, gefragt sind. Beispielsweise gibt es äh, historische Obstsorten, die können, kann man, wenn sie reif sind, gar nicht erst essen, sondern die müssen erst mehrere Monate gelagert werden. Das hat man früher in, in feuchten Kellern gemacht, um eben tatsächlich dann auch im Februar, März noch frisches Obst zu haben. Und heute braucht man den, der nicht keine braunen Stellen kriegt, der lange... Ja. robust ist und ne, tausend Eigenschaften muss er haben. Genau, wir versuchen eben auch äh, hier diese, die Arten oder die Sortenvielfalt von historischem Obst auch zu kultivieren, weil man weiß ja nicht, ob bestimmte Obstsorten äh, Eigenschaften haben, die in der Zukunft wieder ähm, äh, gefragt sind. Zum Beispiel Resistenzen gegen bestimmte Pilzkrankheiten oder gegen andere äh, Infektionen. Das sind Sachen, die durchaus auch wieder interessant werden können. Mhm. So ein prächtiger Jakob Fischer Apfel, eine alte Sorte. Mmh. Saftig, bisschen sauer, bisschen süß, knackig und hübsch. Toll. Mögen Sie den auch? Der ist auch lecker, ja. Ne? Also, auch lecker. Der schmeckt mir auch sehr gut. Das sind aber alles Sorten, die, auch, die es auch schon früher gab. Das sind alles äh, historische Sorten und. Äh, ja, und Sie haben auch welche neu entdeckt, oder? Wir haben welche wiederentdeckt, zum Beispiel die Pusspassbirne. Die war verschollen, da wusste man nicht mehr, ob es die existiert. Aber ähm, dann haben wir einen Presseaufruf äh, gemacht und dann gab es noch 
Menschen, die hatten eben noch einzelne Bäume im Garten und dann haben die das dann veredeln lassen und können jetzt eben diese Sorte dann auch wieder äh, kultivieren und anbieten. Toll. Sind die alle von hier geerntet? Der die Grabensteiner? Ja. Dann mhm. diese kleinen, sind die sehr sauer? Darf ich probieren? Das könnte. Wenn Sie die hier so vor mich ja. hinstellen, dann müssen Sie damit rechnen. Ja. Ja? Genau. Sind die? Das ist sogar Malius Renette. Ja. Schon ein bisschen saurer als der Sterne. Ja, das ist eben auch der Grund, warum, wenn man äh, Saft presst, dass man dann möglichst eine, ähm, eine, Mischung, eine Mischung hat. Dass man mmh, eben dann die etwas ähm, saureren mit den süßen mischt und so, dass man dann eben am Ende des Tages dann ähm, einen ausgewogenen Apfelsaft hat. Wie hieß der hier noch? Das ist der Zuckermaius Renette. Zuckermaius Renette. Wie hieß er noch? Zuckermaius Renette. <lacht> Zuckermaius Renette. Oh, die sind richtig hart. Oh, da wohnt jemand. Ein Ohrenkneifer. So, du gehst jetzt mal schnell hier in die Wiese. Versuch meinen Kindern noch mal zu erklären, wenn da jemand wohnt, also ein Wurm oder so, heißt das ja nur, dass der Apfel gut ist, weil die wissen eben auch, was gut ist. Ne? Ganz genau. Das ist schon. Das ist nichts Schlechtes. Man kann im Zweifel drum rum essen. Man muss ja den Wurm nicht mitessen. Ne? Oh. 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 Das riecht jetzt schon so lecker. Ja. So nach frisch geraspeltem Apfel. Das haben wir zu Hause, machen wir das immer, wenn die Kinder krank sind. Da geht so Apfel frisch gerieben, ein bisschen Banane und schon ist die Welt in Ordnung. Jetzt wird der Stempel erstmal runtergemacht. So, die ersten Umdrehungen gehen noch leicht. Mhm. Oh, da kommt schon. So eine tolle Farbe jetzt. So, jetzt haben wir aber schon eine ganz gute Ausbeute. Jetzt haben wir schon eine ganz und gute jetzt? Ausbeute. Der ist also sehr naturtrüb. Toll, aber so muss es eben sein. Das ist jetzt alles Gute des Apfels drin und zwar von noch verschiedenen. Ne? Genau. Dann Zum Wohl. Machen wir mal den Geschmackstest. Zum Wohl. <lacht> Köstlich, Super. oder? Sagen Sie noch mal den Namen. Zuckermaglio. Zuckermaglios Renette. Zuckermaglios Renette. Das ist ja wirklich <lacht> toll. Und in den Rucksack kommen Geschichten aus dem Obstsortengarten und ein Fläschchen Apfelgeist. Zons liegt direkt am Rhein. Noch so eine Stadt, die vom Abkassieren des Zolls lebte. Und auch sie hat sich gut geschützt. Ihre Ringmauer steht bis heute. Eine andere Verdienstmöglichkeit war das Ziehen, das Treideln der Schiffe am Rheinufer. Mit Pferden oder der eigenen Körperkraft. Wer Zons besucht, macht eine Zeitreise. Die Stadt war immer klein, hatte bis zum Jahr 1800 nie viel mehr als 1000 Einwohner. Dreimal wütete die Pest. Dreimal brannte die Stadt bis auf wenige Häuser nieder. Das letzte Mal 1620. Das hier ist der Krötschenturm. Der diente früher als Gefängnis und im 17. Jahrhundert wurden hier wohl die Pestkranken isoliert. Das möchte man sich ja wirklich gar nicht so genau vorstellen. Aber es ist ganz interessant, das Wort Krötsch wird heute noch im rheinischen Dialekt für kränkliche Person verwendet. Wenn der Rhein die Stadt mal wieder flutete, trieb man am hohen Örtchen von Zons das Vieh zusammen. Aber jetzt mal Schluss mit den Katastrophen. Zons ist ja vor allem Idylle pur. Hallo. Hi. Wir haben das aber nett gemacht. Nicht wahr? Das ist mit Deckchen und allem drum und dran. Ja, natürlich. Und jeder ein Getränk. Ein Mädchen dabei, das muss dann sein. <lacht> Und dann haben wir hier verabredet und gesagt, so hier vor der Stadtmauer. Nee, wir, wir wussten gar nicht, wo wir enden. Wir sind am Rhein entlang geradelt und jetzt war Mittagszeit. Jetzt hatten wir Hunger. Ja, das kriegt man sofort ja. gute Laune bei dem Anblick. Ja. Schön. Ist schön hier, oder? Ja, toll. Wir waren jetzt noch nicht drin. Wir stärken uns gerade noch. Danke. Dann viel Spaß noch. Danke schön. Sehr nett. Euch auch. Und die Mikroabenteuer. Ne? <lacht> Ciao. Tschüss. Die Zonser pflegen ihre Historie für die Besucher. 1575 stahlen die Soldaten des Kölner Erzbischofs 50 Schweine. Ein Trinkwasser. Schweinisch gut. Dieser ziemlich neue Brunnen erinnert daran. 
Die Zonser haben schon früh begriffen, dass sie mit ihrer mittelalterlichen Altstadt einen Schatz besitzen, der die Touristen anzieht. Carla Juch profitiert noch heute von dem Geschäftssinn ihrer Großmutter. Also meine Oma war sehr schlau. Die hat in den Anfang der 20er Jahre, die hatte einen Bauernhof mitten in der Zollfeste. Und ähm, dann hat sie gesehen, dass so ein bisschen der Tourismus sich entwickelt hier in Zons. Ähm, und hat dann halt ähm, dieses Haus gekauft und hat dann erstmal also Buttercreme, Torte angeboten und Kaffee und Kuchen gemacht, so einen kleinen Mittagstisch. Das sieht man hier schön an dem Bild. Das ist nämlich meine Oma mit meinem Opa. Also das war so hier die Tradition des Hauses. Selbst wenn der Rhein mal wieder über die Ufer trat und das Wasser bis zur Stadtmauer schwappte, machten die Zonser noch Geschäfte mit den Ausflüglern. Da hinten hatten dann sogar schon Ausflugsbötchen an der Stadtmauer festgemacht. <lacht> Damals war man sehr flexibel, man musste ja auch nicht so viel Bürokratie beachten. Ne? Da hat einer gesagt, wow, Hochwasser, machen wir die Anlegestelle auf der Festungsmauer. <lacht> ja, so sind die Zonser. Ja, und hier sieht man, dass mein Haus oder die Torschenke eben die Stadtmauer von Zons ist. Das hier ist schon das ähm, Basalt. Und hier, das sind die starken Mauern. Wenn ich mal sehe, ich bin ja nun nicht wirklich klein, wie stark diese Mauern sind, wie viel die abgehalten haben, ähm, um von all den Belagerungen eben nicht eingenommen zu werden. Und das hier ist eben auch noch so ein kleiner Zeitzeuge. Das ist nämlich unser... Ähm, historischer Brunnen, der in die Stadtmauer eingelassen worden ist. Und deswegen konnten natürlich auch die Belagerer das Trinkwasser nicht vergiften. Haben die ja gerne gemacht früher. Dann war ja Tabula Rasa. Aber dadurch, dass sie das hier nicht konnten, ist zu uns nie eingenommen worden. Ich musste schon anfangen, es tropft schon. Aber das ist die Empfehlung hier, dieses Joghurt, Erdbeer. Ein Gedicht. Herrlich. Strand und frische Brise. Das sieht ja mein Netz aus. Ja, ganz gut. vor der Haustür. Ja. Sie haben einfach Stühle und so zusammengepackt und sind hier einfach hierher gefahren. Direkt ans Wasser. Genau so. Und dann haben wir gedacht, hey, der letzte warme Tag heute und dann ja. liegt sie ja. raus. Ja. Wie fühlt es sich an? Herrlich. Es ist wirklich herrlich, traumhaft. Also ein bisschen kaum ist man am Wasser, ist man so raus aus dem Alltag, oder? Ja. Das ist Urlaubsstimmung. Ja. ja. So richtig Feeling. Was für ein schöner Ort zum Verweilen. Wir schalten jetzt von grün auf rosa. Bei einem Urlaub rund um Düsseldorf darf Schloss Benrath natürlich nicht fehlen.
Eine Führung durch dieses Kleinod, das ab 1755 erbaut wurde, lohnt sich auf jeden Fall. Wegen der vielen Geheimnisse, die es birgt. Schloss Benrath erscheint von außen als ein anderthalbgeschossiger Bau. Doch in seinem Inneren verbergen sich Dutzende kleinere Räume, sichtbare wie unsichtbare. Bauherr Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz hat den damaligen Star-Architekten Nicolas de Pigage engagiert, der, der auch für den Textilmagnaten Cromford gebaut hat. Der Kurfürst sagte ihm, er wolle ein ganz privates Schloss für sich und seine Gattin. Wir kommen in das Ankleidezimmer des Kurfürsten. Hier konnte er sich noch mal die Tolle richten, ehe er sich dann hier in seinem privaten Badezimmer frisch gemacht hat. Von nun an geht es unterirdisch unter dem Vestibül in die andere Gebäudehälfte. So, auf der anderen Seite geht es jetzt wieder nach oben. Niemand wird des Kurfürsten ansichtig. Und voilà, hier sind wir im Schlafzimmer der Kurfürstin. Ohne gesehen zu werden, von niemandem beachtet, kann er sich hier seiner wichtigen Aufgabe widmen. Das war die Idee. 1770 war das Lustschloss fertig. Doch der Kurfürst und seine Frau bewohnten es nie. Das Paar stattete der Sommerresidenz nur kurze Besuche ab. Ein weiteres Geheimnis verbirgt sich hier oben im höchsten Raum von Schloss Benrath. Auf der Kuppel gelegen und damit unsichtbar sind wir in einer Art Orchesterraum. Hier hat die Musik gespielt, unten war nicht genügend Platz und so konnte man eine unsichtbare Musik für Kurfürstinnen und Kurfürst sowie das Gefolge spielen. Dann der Park, 60 Hektar groß, symmetrisch angelegt, wie es damals üblich war, zum Träumen und Lustwandeln. Und in den Rucksack kommt nun eine Spieluhr und ein Schloss Benrad Bastelbuch. Ein Baggersee zum Wasserskifahren. Mit Strandleben und Badespaß versteht sich. Urlaub in Langenfeld. Vom Düsseldorfer Hauptbahnhof mit der S-Bahn 20 Minuten entfernt. Und wer hier am Strand liegt, hat immer was zu gucken. noch tiefer runter zu gehen und eine tiefe Hoffnung. Lass mal nach vorne. Die hintere Hand lassen. Schnupperkurs surfen. Das wird ein Abenteuer. Gut. Also jetzt, Hannes, wie jetzt, was jetzt, wo? Die Fußpositionierung sieht dann gleich immer so aus. Den hinteren Fuß, in deinem Fall den rechten, den schiebst du ganz nach hinten auf dem Brett. Das heißt wirklich so weit nach hinten, wie es geht. Weil wir brauchen hinten immer etwas mehr Belastung als vorne, damit es vorne die Nasenspitze einfach nicht unter Wasser okay. äh, gedrückt wird. Oh Gott. Und da muss ich da aber halt drauf balancieren. Genau, irgendwie. dann geht es ums Balancieren. Also, ab auf die Welle. Jetzt will ich es wissen. Jetzt geht's los, genau, <lacht> super. Wer surfen will, muss aber erst mal paddeln und sich aufrichten lernen. Das Wasser hier ist im April 8 Grad, im August 20 bis 24 Grad warm. Ah! 
Spannung. Oh, schön ist es hier im Wasser. So, jetzt aber auf zum richtigen Surfen. Hannes stellt die Anlage an. 13.000 Liter Wasser werden hier pro Minute durch die Pumpen bewegt. Dadurch entsteht eine Welle, die bis zu 1,60 Meter hoch sein kann. Das ist tatsächlich noch unsere Power. Einstiegswelle. Wir können sie noch größer einstellen für die Jungs, die das schon häufig gemacht haben. Ähm, oh. Aber es hat, sie hat Power, das sieht man schon. Aber es ist schon normal, die meisten haben doch jetzt hier weiche Knie, oder? Alle, also die, alle, die alle haben hier weiche Knie. bis elf Mal da waren, waren sage ich mal ganz gut, haben beim Starten weiche Knie und sagen, oh, das macht was mit mir, es ist aufregend. Okay, die Aufregung gehört dazu. Also in den normalen, also in den Bach oder weißt du, Fluss mit einer Welle wird man ja nicht mal eben Auf einsteigen. Gar Fall. Oh. Wenn man nicht weiß, wie diese Strömung sich da hinten verhält, sollte man das mal zulassen. Hier bei uns ist alles sicher, hier können wir reinspringen und dürfen ein bisschen Spaß haben. Okay, hier ist alles sicher. Ich mach das Super, jetzt genau. Aber ein bisschen habe ich es ja schon geschafft. Jetzt versuche ich es nochmal. Also die Fälle hat echt Power. Wenn man einfach so schum, dann so weg ist, dann merkt man das. Also hier in den Oberschenkel, da braucht man sehr viel Muskeln. Wenn man die hat, glaube ich, läuft es auf dem Brett. Aber ich merke jetzt schon, da wäre mehr Training sinnvoll. mein Trainer selbst mal auf die Welle. Die perfekte Welle hier bei uns vor der Haustür. Man fasst es nicht. Super. Super. Das sah ja toll aus. 
Also wenn Bibo da so gleitet, das sieht so richtig lecker aus. Ich mach's nicht zum ersten Mal. Nein, das sieht man. Aber das ist toll. Super. Jetzt trinken wir noch was? Jetzt trinken wir uns ein. Okay, hier, Was mir auch immer so schwer fällt, dass Scheitern dazugehört, oder? Du Absolut. musst stürzen und es ist normal und nur durch das Stürzen lernst du wieder ja. was. Das ist vielleicht eine kleine Lektion fürs Leben dann hier auch, die man mitnehmen kann, dass dieses Scheitern und Stürzen eben dazugehört. Man muss sich nur wieder aufraffen und es nochmal machen. Ja. Tamina, ich habe noch ein Geschenk für euch. Mm. Wir würden euch gerne noch eine Surf-Session mitgeben für den Rucksack. Oh, cool. Dass äh, wow. der Gewinner dieses Rucksacks dann auch mal zum Surfen kommen kann. Mensch, herzlichen Dank. Ja, gerne. Kommt hier natürlich für Sie in den wunderschönen Rucksack rein. Das ist ja mal ein cooles Geschenk. Das war's von unserer Reise rund um Düsseldorf. Der Rucksack ist voll. Wenn Sie ihn gewinnen wollen, schreiben Sie uns, was drin ist. Strand und Müschelchen und noch mal so richtig schön durchatmen am Rhein. Das geht hier alles rund um Düsseldorf. Wenn man will, jagt hier ein Abenteuer das nächste und dazwischen dann immer wieder diese kleinen überraschenden Urlaubsparadiese. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Jetzt ganz viel Glück beim Rucksack-Gewinnspiel und bis zum nächsten Mal. Musik